শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি ইতিপূর্বে মডিফায়ারের উপরে লেকচার ওয়ান ছেড়েছি এবার মডিফায়ারের উপরে লেকচার টু আলোচনায় যাচ্ছি আমরা মডিফায়ার সম্পর্কে জানব মডিফায়ার ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি প্রি মডিফায়ার সম্পর্কে বেশিরভাগ তার মধ্যে পোস্ট মডিফায়ারও কিছু রয়েছে এবার আমরা যে আলোচনা করব মডিফায়ার গুলো এখানেও প্রি মডিফায়ার রয়েছে এবং পোস্ট মডিফায়ার রয়েছে প্রি মডিফায়ার আমরা আগে জেনেছি যেটা আগে বসে আর পোস্ট মডিফায়ার যেটা পরে বসে অতএব আমরা প্রি মডিফায়ার সম্পর্কে জানি পোস্ট মডিফায়ার সম্পর্কে জানি এবারের ক্লাসিফিকেশনে মডিফায়ারের প্রথম মডিফায়ারটা ইনফিনিটিভ মডিফায়ার ইনফিনিটিভ মডিফায়ার জানতে হলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে ইনফিনিটিভ কি জিনিস ইনফিনিটিভ হলো একটি সেন্টেন্সে যখন একটি মূল ক্রিয়া থাকে ফাইনিট ভার্ভ থাকে ফাইনিট ভার্ভ থাকার পরে যখন আর একটা ক্রিয়া আসে তখন তার আগে টু ব্যবহার করা হয় এটাকে ইনফিনিটিভ বলা হয় আর এই ইনফিনিটিভ যখন কোনো ওয়ার্ডকে বা ফ্রেজকে বা ক্লসকে মডিফাই করে তখন সেটাকে ইনফিনিটিভ মডিফায়ার বলে যেমন দ্য কিং ট্রায়েড টু ফাইন্ড দ্য রিয়েল থিম এখানে টু ফাইন্ড হলো মডিফায়ার ইনফিনিটিভ মডিফায়ার আরেকটি এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে দিস ইজ দ্য হাউস টু লেট টু লেট এটাও ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ মডিফায়ার তাহলে আমরা একটা জিনিস এখানে জানব টু ফাইন্ড এরপরে রয়েছে দ্য রিয়েল থিপ এই রিয়েল থিপটা টু ফাইন্ড এর সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ এটাকে একটু ফ্রেজ আর বলা হয় ইনফিনিটিভ ফ্রেজ ইট ইজ নট অনলি ইনফিনিটিভ বাট অলসো ইট ইজ ফ্রেজ আর ইনফিনিটিভ দ্বিতীয় সেন্টেন্স রয়েছে শুধুমাত্র ইনফিনিটিভ তাহলে আমরা জানলাম যে ইনফিনিটিভ মডিফায়ার এবং ইনফিনিটিভ ফ্রেজ মডিফায়ার ইনফিনিটিভ এর পরে যখন অতিরিক্ত কথা থাকবে তখন সেটা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ মডিফায়ার হবে নেক্সট প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ অবলিক অ্যাডভার্ব অফ টাইম এটাকে অ্যাডভার্ব অফ টাইম ও বলা হয় যেমন ওয়ান্স দেন এরা অ্যাডভার্ব অফ টাইম নাও প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ অর্থাৎ যে প্রিপোজিশ যে ফ্রেজের আগে প্রিপোজিশন থাকে অথবা প্রথমে এবং শেষে প্রিপোজিশন থাকে এদেরকে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ বলা হয় এই সেন্টেন্সে দেখা যাচ্ছে ইন এনশিয়েন্ট টাইম অবলিক ওয়ান্স দে আর লিভ দ্য কিং নেম সুজুকি ইন জাপান এখানে ইন এনশিয়েন্ট টাইম এটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ হিসাবে কাজ করেছে এটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ মডিফায়ার আর অবলিক দিয়ে আমি এখানে ওয়ান্স লিখেছি ওয়ান্সকে যদি ধরি তাহলে ওয়ান্স হবে অ্যাডভার্ব অফ টাইম মডিফায়ার তাহলে প্রশ্ন যদি চাওয়া হয় অ্যাডভার্ব অফ টাইম তখন আমাকে হিসাব করতে হবে যে অ্যাডভার্ব অফ টাইম কোনগুলো যেমন নাও দেন ওয়ান্স এগুলো অ্যাডভার্ব অফ টাইম মডিফায়ার সেই হিসেবে আমি অবলিক দিয়ে ওয়ান্স করেছি আর এর আগে করেছি ইন অ্যানশিয়েন্ট টাইম এটাকে করেছি প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ দুটোই এখানে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করছে তৃতীয় সেন্টেন্স প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ফ্রেজ প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ফ্রেজ মডিফায়ার সম্পর্কে জানতে হলে আমাকে প্রথমেই জানতে হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল কি জিনিস এটা কিভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল হলো ভার্বের সঙ্গে আইন যে যুক্ত হয়ে যদি অ্যাজেক্টিভের ফাংশন করে তখন সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল আর যদি তার সাথে কত অতিরিক্ত কিছু কথা যুক্ত হয় তাহলে সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ফ্রেজ যেমন প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ফ্রেজ সিং দ্য সাইট এখানে সিং এর সাথে আরেকটি শব্দ যোগ হয়েছে অর্থাৎ এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ফ্রেজ হয়েছে 
এটা প্রি মডিফায়ার হিসেবে কাজ করছে যেহেতু এটা আগে বসছে এটা প্রি মডিফায়ার আর এর পরবর্তীতে একই সেন্টেন্স কে ঘুরিয়ে আমি আরেক ভাবে করেছি দা গার্ল বার্স্ট ইনটু টিয়ার্স সিং দা সাইট সিং দা সাইট কথাটিকে প্রথমে ব্যবহার করে এটাকে প্রি মডিফায়ার করেছি আর সিং দা সাইট কথাটিকে শেষে ব্যবহার করে এটাকে পোস্ট মডিফায়ার করেছি আরেকটি প্রশ্ন আমাদের পূর্বে রয়ে গেছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল অ্যাজ ফ্রি অর পোস্ট মডিফায়ার আমরা ইতিপূর্বে এটা অবশ্য আলোচনা হয়ে গেছে তবু আমি আবার নিয়ে আসছি যেহেতু এখানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ফ্রেজ একটা প্রিপোজিশন একটা মডিফায়ার রয়েছে এর সম্পর্কে আলোচনার জন্য আমি প্রেজেন্ট পার্টিসিপেলটাকে আবার নিয়ে আসছি অনলি প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল মডিফায়ার যেমন ভারতের সাথে আইনজি যোগ করে এটা যখন পূর্বে বসে কোনো ওয়ার্ডকে বা সেন্টেন্সকে বা ক্রসকে মডিফাই করে তখন সেটা প্রি প্রি মডিফায়ার এবং পরবর্তীতে যদি বসে কাজ করে তাহলে এটা পোস্ট মডিফায়ার যেমন আই সো দা বার্ড ফ্লাইং বার্ডের পরে ফ্লাইং ব্যবহৃত হয়েছে অতএব এই ফ্লাইংটা এখানে পোস্ট মডিফায়ার আর এরপরে এক এক সেন্টেন্সকে আমি ঘুরিয়ে অন্যভাবে করেছি সেটা হলো আই সো এ ফ্লাইং বার্ড আই সো এ ফ্লাইং বার্ড অর্থাৎ বার্ডটা কেমন বাকিটা কেমন ফ্লাইং বার্ড এখানে ফ্লাইংটা প্রি মডিফায়ার তাহলে আমরা ইজিলি ধরতে পারছি যে প্রি মডিফায়ারটা পূর্বে বসছে পোস্ট মডিফায়ারটা পরে বসছে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আমার কথাগুলো শোনার পাশাপাশি সেন্টেন্সের সাথে কথাগুলো মিলিয়ে নেবে তাহলে সহজেই বুঝতে পারবে এরপর প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ অ্যাজ পোস্ট মডিফায়ার কোনো নাউনের পরে যদি প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ থাকে যেমন এই ফ্রেজটা অন দা প্যান এই ফ্রেজটা প্রথমে রয়েছে অন অথবা এটাকে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ বলা হচ্ছে আর এর আগে রয়েছে একটা নাউন দা ফুড এই দা ফুডকে মডিফাই করছে অন দা প্যান অতএব এটা পোস্ট মডিফায়ার অন দা প্যানটা হলো পোস্ট মডিফায়ার দা ফুড অন দা প্যান ইজ নট সুইটেবল টু ইট অর্থাৎ প্যানের উপরে যে খাবারটা রয়েছে এটা খাওয়ার উপযোগী নয় তাহলে দা ফুডের পরে অন দা প্যান যে বসেছে এই অন দা প্যানই হলো প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ অ্যাজ পোস্ট মডিফায়ার যেহেতু দা ফুডের পরে বসেছে এই জন্য এটা পোস্ট মডিফায়ার নেক্সট ডেমোনস্ট্রেটিভ ব্র্যাকেট আমি দিয়েছি ডিটারমাইনার ডেমোনস্ট্রেটিভ বলতে আমরা বুঝি যে দিস দোজ দ্যাট দিস এগুলো ডেমোনস্ট্রেটিভ অল এনি এগুলো ডেমোনস্ট্রেটিভ যদিও এটাকে আমি পূর্বে আলোচনায় ডিটারমাইনারের মধ্যে দেখিয়েছি গ্রামারের কতগুলি বিষয় এক একটি বইয়ে এক একভাবে বিন্যাস করা হয়েছে আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি এটাকে সমন্বয় করেছি অর্থাৎ এটাকে আমি ডিটারমাইনারও বলতে পারি আবার যদি ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রশ্নের যদি ডেমোনস্ট্রেটিভ হিসাবে চায় তাহলে তাকে ডেমোনস্ট্রেটিভ হিসাবে দেখাতে হবে তবে আরেকটি কথা পাশাপাশি মনে রাখতে হবে ডেমোনস্ট্রেটিভের একটা প্রণাউনও রয়েছে ডেমোনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেক্টিভও রয়েছে অর্থাৎ ডেমোনস্ট্রেটিভটা দিস দ্যাট দোজ এগুলোর পরবর্তীতে যদি কোনো নাউন থাকে তখন সেটা ডেমোনস্ট্রেটিভ অ্যাজেক্টিভের রোল করে আর যদি দিস দোজ দ্যাটের পরবর্তীতে কোনো নাউন না থাকে অর্থাৎ এরা যদি কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্টের জায়গায় বসে বা অবজেক্টের জায়গায় বসে কাউকে মডিফাই না করে তখন সে অ্যাজেক্টিভের রোল করে না অর্থাৎ মডিফায়ার হয় না তাই আমি এখানে ডেমোনস্ট্রেটিভ এটাকে ব্র্যাকেট ডিটারমাইনার হিসাবে উল্লেখ করেছি যে দিস দোজ দ্যাট এটা ডেমোনস্ট্রেটিভ হিসাবে বললেও তোমরা ব্যবহার করতে পারবে আবার ডিটারমাইনার হিসাবে যদি চাই তাহলেও দিতে পারবে তবে ডিটারমাইনার সাথে এ এন দি সম্পৃক্ত রয়েছে দিস বুকস আর ইম্পর্টেন্ট ফর মে এখানে বুকসটাকে মডিফাই করছে দিস অতএব দিস এখানে প্রি মডিফায়ার পূর্বে বসেছে তাই প্রি মডিফায়ার নেক্সট আই লাইক দ্যাট বুক আমি ওই বইটা পছন্দ করি কোন বইটা ওই বইটা এখানে একটা নির্দেশনা দিচ্ছে ওই বইটা অর্থাৎ দ্যাট এখানে প্রি মডিফায়ার নেক্সট আমাদের পাস্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল হলো ভার্বের 
তৃতীয় রূপ মূলত ডু ডিড ডান কাম কেম কাম গো এন্ড গন এই যে গন ডান এগুলো হলো পার্টিসিপল ভি থ্রি বলা হয় সংক্ষেপে এই পাস পার্টিসিপলটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে আমরা যদি এটাকে অ্যাজেকটিভ হিসাবে শো করতে চাই মূল ভাবে পাস পার্টিসিপল করে যদি অ্যাজেকটিভ আকারে শো করতে চাই তাহলে সেটার ব্যবহারটা এরকম হবে যেমন হি ইজ এ রিটায়ার্ড টিচার হ্যাঁ বুক পাবলিশড ইন নাইনটিন ইজ বিং সল্ড লাইক এ হটকে এখানে দুটো সেন্টেন্সে পাস পার্টিসিপল রয়েছে পার্টিসিপল হয়ে সে অ্যাজেকটিভের ফাংশন করছে অতএব এটা মডিফায়ার হয়েছে যেমন আই হ্যাভ গট দ্য স্টোলেন বুক আমার হারিয়ে যাওয়া বইটা পেয়েছি স্টোলেন অর্থাৎ হারিয়ে যাওয়া এটা পাস পার্টিসিপল এবং এটা অ্যাজেকটিভের ফাংশন করছে তাই এটা মডিফায়ার হয়েছে এবং বুকের আগে বসে বুকের আগে বসে সে প্রি মডিফায়ার হয়েছে নেক্সট দ্য বুক পাবলিশড ইন নাইনটিন ফিফটি ইজ বিং সল্ড লাইক এ হট কেক এখানে পোস্ট মডিফায়ার হয়েছে পাবলিশড এটাও মডিফায়ার ভারবে পাস পার্টিসিপল এবং স্টোলেন এটাও ভারবে পাস পার্টিসিপল মডিফায়ার কিন্তু বুকের পরে পাবলিশ বসেছে বসে এটা রোল করছে পোস্ট মডিফায়ারের এবং স্টোলেন বুকের আগে বসে ফাংশন করছে বলে এটাকে বলা হচ্ছে প্রি মডিফায়ার তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা ইতিপূর্বে মডিফায়ারের আলোচনায় জানতে পেরেছ লেকচার ওয়ান পর্বে প্রি মডিফায়ার এবং পোস্ট মডিফায়ার সম্পর্কেও সেখানে আলোচনা কিছু রয়েছে কারণ কিছু মডিফায়ার রয়েছে যারা পোস্ট মডিফায়ারও হয় এবং প্রি মডিফায়ারও হয় এখনো ঠিক তেমনি ভাবে কিছু মডিফায়ার আমি আলোচনা করলাম এখানে প্রি মডিফায়ারও রয়েছে পোস্ট মডিফায়ারও রয়েছে তবে এখানে কিছু এক্সেপশন রয়েছে যে কিছু কথার সাথে ফ্রেজ যুক্ত হয়েছে ফ্রেজ কথাটি তোমরা জানবে যে ফ্রেজ মানে হলো শব্দ সমষ্টি একাধিক শব্দ ইনফিনিটিভ ফ্রেজ যখন বলবে তখন ভার টু প্লাস ভার এবং এর পরবর্তীতে আরো কিছু কথা থাকবে সেটা হলো ইনফিনিটিভ ফ্রেজ আবার পার্টিসিপেলের সাথে ফ্রেজের কথা সংযুক্তি রয়েছে পার্টিসিপেল হলো ভার্বের সাথে আইনটি থাকবে যেটা অ্যাজেকটিভের রোল করবে এবং এর পরবর্তীতে কিছু অতিরিক্ত কথা থাকবে তাহলে সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ফ্রেজ ঠিক তেমনি ভাবে এই যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ফ্রেজ আছে ফার্স্ট প্রিপোজিশন ফ্রেজ আছে ফ্রেজ যখনই বলবে তখনই সেটা অতিরিক্ত কিছু তথ্য অতিরিক্ত কিছু ওয়ার্ড এর সাথে সংযুক্ত থাকবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আমার লেকচার শোনার সাথে সাথে বই থেকে যে কোনো এক্সারসাইজ প্র্যাকটিস করবে এবং যে কোনো সমস্যা হলে আমাকে অবগত করবে তোমার তোমাদের যদি আমার এই লেকচারটি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা লাইক শেয়ার কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবে এবং আমাকে জানাবে আমি তোমাদেরকে যথাযথ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং এর পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে আমার আরও অন্যান্য গ্রামারগুলো রয়েছে যেমন ট্রান্সফরমেশন ট্যাক কোশ্চেন ভয়েস চেঞ্জ টেন্স স্ট্রাকচার হ্যাঁ তারপর আইনজি ম্যাটার্স এই ধরনের আরও পর্যায়ক্রমে গ্রামারগুলো আসবে আমি লেকচারগুলো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এভাবে সিরিয়ালি তোমাদের জন্য ছাড়বো তোমরা এই ডিভাইস থেকে কালেকশন করবে এবং তোমরা নিশ্চয়ই বেনিফিটেড হবে আমি আশা করি তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার লেকচার টু মডিফায়ার এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ